Jumanji. Lançado em 1995, Jumanji é um filme inspirado no livro homônimo de Chris Van Allsburg, que gerou outros longas da franquia, como Zatura, uma aventura espacial, lá em 2005, Jumanji Bem-vindo ao Céu em 2017, e o filme que saiu agora em 2019, que é o Jumanji Próxima Fase, a continuação do Jumanji Bem-vindo à Selva. E este Jumanji original abre em 1869, com dois jovens enterrando esse jogo de tabuleiro Jumanji e rezando para que ele nunca seja encontrado. Pula 100 anos depois, em 1969, e você tem o Alan Parrish, o pré-adolescente Alan Parrish aqui, que é um garoto, interpretado pelo Adam Hanbert, e ele mora numa pequena cidade americana onde ele sofre bullying de meninos mais velhos que o agridem. Ele é filho do empresário bem sucedido da cidade, dono de uma fábrica de sapatos onde trabalha lá o Carl Bentley, interpretado pelo David Alan Greer, e o Carl tem ambições de revolucionar a indústria dos calçados com sua nova invenção. Não demora para que o protagonista encontre o jogo numa escavação próxima lá da fábrica e, sem querer, inicia o jogo com uma amiga, e ele acaba sugado para a floresta de, do mundo de Jumanji. Assustada, a garota foge e ele fica preso lá por 26 anos. O filme então corta para 26 anos depois, quando a casa onde o Alan Pesh morava está lá abandonada, tem uma família nova se mudando para lá. As duas crianças dessa família, que é a Judy, que é a Kirsten Dunst, novinha aqui, e o Peter, que é o Bradley Pierce, encontram o um jogo e entram nele também, eles põem as pecinhas no tabuleiro e começam a jogar. E aí eles tiram o número no dado lá, que era o número que precisava tirar para o Alan Pesh voltar. E as crianças se mudaram para lá com a tia, porque eles acabaram de ficar órfãos, infelizmente. Mas então o Alan já retorna adulto, né, 26 anos depois, e ele interpretado aqui pela estrela do filme que é o Robin Williams, nosso querido Robin Williams. E aí a aventura em si começa já que com novos jogadores, novos perigos saem do jogo para ameaçar a cidade e ameaçar eles. O filme é dirigido pelo Joe Johnston que tem uma boa experiência aqui com efeitos visuais e costuma dirigir aventuras de um ótimo ritmo, cheias de carga nostálgica. Por exemplo, ele é o diretor de Querida Encolher as Crianças e de Capitão América 1. E as habilidades de um diretor rendem fantásticos frutos aqui neste longa, onde a frenética sequência de eventos é bem equilibrada com tons de humor e desenvolvimento de personagens o suficiente para que a gente se importe com eles. A química entre o Robin Williams e as crianças funciona desde o primeiro contato e a adição da atriz Bonnie Hunt como a garota traumatizada por ter visto o um amigo ser sugado por, por um tabuleiro e é traumatizada assim já adulta, né, tipo 26 anos depois também, é uma escalação acertada. Há um subtexto aqui interessante de filhos lidando com sentimentos mal resolvidos dos pais, seja pelos jovens órfãos, seja pela menina que cresceu ouvindo que, que ela era louca por ter visto o que viu, ou seja pelo protagonista que viu o pai como, como autoritário demais. São elementos que funcionam e enriquecem os personagens, sendo que o uso do mesmo ator, o Jonathan Hyde, para fazer o pai do Alan Parrish e um caçador implacável que o jogo traz a vida para caçar o Alan incessantemente, emprestam camadas bem exploradas aqui pelo Robin Williams, do que eu tava falando, né, de sentimentos mal resolvidos com o pai, de, ser, de aprender a lidar com a figura paterna e de ser uma figura paterna para aquelas crianças agora, que estão órfãs. É um texto bem polido aqui que funciona nessas camadas, mesmo se tratando de uma simples aventura. E o que pode surpreender aqui nesse filme é que apesar do Robin Williams, muita da comédia desse filme vem do David Alan Greer, que agora adulto é um policial frustrado por ter tido seus sonhos ido por água abaixo. Ele às vezes dá uma exagerada um pouco em algumas cenas aqui, mas não atrapalha. No geral ele mantém um bom equilíbrio, trazendo humanidade para as mudanças sofridas na cidade após a fábrica de sapatos, que era a maior fonte de renda do local, ter falido. E na interpretação do Robin Williams, outra coisa que eu gosto é que como ele volta do jogo e encontra a cidade na onde ele cresceu pequeno, um cenário bastante desolado, a casa dele ocupada por outras pessoas, os pais dele já falecidos, rendem alguns bons momentos de drama aqui, que capturam o coração de quem está assistindo a cena com certo êxito. Infelizmente, o CGI utilizado aqui para fazer que vários animais aparecessem em tela, não envelheceu bem nada, principalmente na cena dos macacos. Ficou francamente bizarro. Entretanto, os efeitos práticos ah, são convincentes até hoje, são ótimos acessórios para que os elementos fantasiosos do jogo pareçam reais e palpáveis. Rob Williams, sim, ficou conhecido por seus papéis cômicos e cheios de vida, mas neste filme aqui a veia humorística não é explorada a fundo, dando lugar a outro tipo de interpretação no qual ele era mestre, uma que tivesse enorme coração e humanidade, que fazia todo mundo se sentir bem. Revisitar esses trabalhos do ator é sempre um deleite, um alento para qualquer alma, e o filme explora esse lado com louvor entregando uma aventura deliciosa para espectadores de todas as idades. Com um ótimo ritmo, direção certeira, roteiro bem amarradinho e um adorável time de atores, Jumanji tem um infinito poder de entretenimento. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Assistiram esse Jumanji original? Assistiram algum dos outros filmes da franquia? Qual deles é o seu preferido? Comenta ali, curte aí e para continuar dando passos nerds, não deixem de se inscrever aqui. Música